Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo hablaremos sobre el mercado y sus elementos. Podemos definir el mercado como el conjunto de consumidores que comparten una misma necesidad, la cual están dispuestos a satisfacerla y tienen la capacidad económica para ello. Por ejemplo, muchas personas tienen la necesidad de transporte y quieren comprarse un coche para satisfacer dicha necesidad. Sin embargo, esta necesidad no pueden satisfacerla con un Ferrari, ya que no pueden permitírselo. Por lo tanto, dichas personas, al no tener la capacidad económica para ello, no formarían parte del mercado de Ferrari. Vemos por tanto que las características básicas que debe tener un consumidor para ser parte de un mercado son tener una necesidad, querer satisfacerla y tener capacidad de pago para llevarla a cabo. Vale, una vez definido el mercado, hablemos sobre sus elementos. Dentro de todo mercado, podemos distinguir hasta cuatro elementos clave. En primer lugar, el producto, que es el bien o servicio que se oferta en dicho mercado. En segundo lugar, el precio, que es la cantidad monetaria que el comprador deberá pagar al vendedor para obtener el producto o servicio que desea. En tercer lugar, tenemos a los clientes potenciales, que son las personas físicas o jurídicas que pueden llegar a pagar para adquirir ese producto o servicio. Por lo tanto, es aquel que tiene una necesidad que cubrir y busca hacerlo a través del mercado. Y por último, en cuarto lugar, nos encontraríamos con la competencia, que son las diferentes empresas que ofertan productos similares en el mismo mercado. Por ejemplo, si somos la empresa Sony y queremos analizar el mercado de las videoconsolas, veremos que el producto en sí, como es lógico, son las videoconsolas, que el precio de nuestra PlayStation 5 es de unos 400 euros, que los clientes potenciales son las personas que quieren pasar un buen rato jugando a videojuegos, y la competencia son las diferentes marcas de dicho mercado, como son Xbox o Nintendo. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo dos vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjala en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.